mtu ana roho mtakatifu kwa kuongea kwa nini hapana sio sababu hata wale roho ile mwingine pia huongea kwa nini ndio ndio sasa praise to god sasa utakaje ukijue na ufahamu kweli kabisa roho mtakatifu yuko ndani yako kuna wakati ulizo hivyo swali likuwa gumu liko wale wanaanza kabisa kutangaza kwa kwa mimi roho mtakatifu yuko ndani yangu jamaa kanambia ulijuaje ulihisi nini acha nikamwambia si nani sasa mimi nitakwambia eh hii kitu ni mungu mwenyewe na anafaa anafaa si ndio lakini utajua utajua kwa eh na hiyo tunda kubwa la mwanadamu ni usemi wake Amen. Oh, right. yeah. wake unakwambia lile tunda lilo ndani yake. Yeah. Usemi ndio harufu ya tunda. Vile anavyoamini hiyo ndio ile inavuta ndio inayonyonya zile nguvu za kuzaa tunda. Sio? Ile imani ndio zile nguvu ambazo zinanyonya kama vile tu unaona mti unapo ka kuna kuna nyonya maji chakula unanyonya hizo 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 chemical zote zina inaongelea zinaingia zinakwenda zinafanya majani makubwa mchanga kubwa lakini utaujua tu kwa tunda lake likizaa anajua amezaa ndio please be good hallelujah tena sema ufahamu mpya Alright? Ufahamu neno la Mungu la kweli linaleta ufahamu mpya kwa maana hiyo. Na ufahamu mpya hauwezi kupatikana ila mpaka roho wa Mungu aliye ndani yako. Roho wa Mungu au roho mtakatifu ndiye pekee anayeleta ufahamu mpya. Hebu sema ni roho wa Mungu au roho takatifu. Roho takatifu pekee ndiye anayeleta ufahamu mpya kwa mwaminio. Wanasikia sana. Wajua kuitwa mwaminio haimaanishi chochote. Alright? Kwa sababu kuna mwaminio wa aina nyingi. Alright? wale wanaenda kwa waganga ni waaminio wanaamini uganga praise to god haleluya kwa hivyo tu kuitwa muaminio haimaanishi chochote lakini mpaka iitwe muaminio wa nani haleluya ukiitwa muaminio wa Yesu Kristo ina maana imani yako yote haiko mahali pengine iko hapo peke yake ndio unaamini bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Hivyo mimi si muaminio tu. Hapana. Mimi ni muaminio wa Yesu Kristo ambaye ni bwana wangu period. Amen. Kwa hiyo shetani ni mwerevu sana. Anapenda kuwapatia watu majina nusu. Amen. Mungu anajita ame believer. Kujita believer ni nini sasa? Even the one who believes in the devil is a believer. Lazima tuwe tukamilishe utamshi wetu ndio ujulikane tunaamini nini. Unasema ni muamini wa ujumbe. Ujumbe gani? Kuna jumbe tu nzima. Kuna wengine waamini wa bottom up. Ni waamini pia waamini wa azimio ni waamini wanaamini ni azimio sisi ni waamini ni sisi ni waamini kama ni ujumbe ni ujumbe wa Yesu Kristo haleluya sisi waamini wa ujumbe tu ujumbe ni nyingi lazima kila wakati tunaposema jambo tuli qualify amen ili mtu ajue una kweli eh usiwe nusu kwa nusu tu Hiyo naambia kwa kuanzia leo na kwa wale walio wakijita waaminio wabadilishe wasemwe sisi ni waaminio wa Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Kama sema ni waaminio wa ujumbe mpaka 
Yesu ni ujumbe gani? Usume ujumbe wa Yesu Kristo.
Mwenye kasema amesema atakaleso nyekundu. Alifafishiwa nini yake hapo? Haleluya. Kwa hiyo hiyo sio maana kwa umepokea roho mtakatifu hapana. Unaweza kuwa pana roho mtakatifu pia. Njia pekee ya kujua pata roho mtakatifu ni kwamba kupata ufahamu mpya. Kwa hiyo tena ufahamu wako sio kiumwengu huu ni ufahamu wa kiroho una ufahamu mpya. Kwa hiyo kwa 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 sisi tuko chini ya uisho. Alright? Uisho gani? Wa Johana. Si ndio? Presto. Amen. Hata kuna uisho wa Johana aina mbili. Mafundisho leo. Unajua mwenye kitabu cha 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 kitabu cha kutasoma kwa simu lakini ndio sitamani. Kitabu cha Uisho gani la kale? The last book of the Old Testament. Na ijo si dio? Ni mala. Okay. Mala si si dio kuchini ya ushwa wala kipo. Five or six. Si dio. Mala kipo five or six. All right. Ukiwa chini ya ushwa huo, pako pato furu mo fly. All right. Muda kuna skiwa vizuri sasa. Kwa zaidi kwa sana. Brother, we ushike hii kitu vizuri. Sababu si wengi ya pastor wetu. Uishike vizuri kabisa. Sababu kisha ishika, tutafundisha sote tupate. Kwa tutatuelekeza huko mita, na huna tuelekeza. Katika hizo pito kitabu, Malakai, 4, 5, and 6. Nani za kusomea? Malakai, 4, 5, and 6. Inasema, angalieni, nitawapelekea Elia na Bibi. Ehe. Kabla haija haijaja siku ile ya Bwana. Yes. Ndio kuu na ugofu. Mhm. Sita. Naye ataigeuza mioyo ya baba. Mhm. Kiwaelekee watoto wao. Yes. Na mioyo ya watoto kiwaelekee baba zao. Yes. Ili nisije nikaipiga dunia kwa maana. Yes. Atukiwa hapo unajua kwamba kuna wakati Yesu Kristo aliulizwa akasema akaona ni kweli sasa mpaka Elia aje kwanza si ndio akawaambia Elisha Elisha Elia kishakuja alright na huyo Elia ambaye kishakuja ikawa ni Johana kwa hiyo Johana alikuwa kwenye uisho wa nini kwa hiyo 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 malaki sasa paka uangalie Johana sasa. Ukiangalia kuona wakati wetu. Alright? Wakati wetu pia uwisho huo umetokea. Alright? Lakini tusipojua tusipomjua Johana vizuri tunaweza kubaki mahali ambapo sipo na Johana huyo. Alright? Unaelewa? Sababu hata wale wakati Yesu akisema Elisha kishakuja, kuna wengine walibaki na Johana wasitambue kwamba Elisha alipokuja alisema nini. Alright. Amesema nini? Na kama Johana ndiye huyo Elisha alipotusema alisema nini? Na aliposema alisema wakati gani? Na ni kitu gani kilimfanya aseme hivyo? Alright. Ili na sisi pia tuanze kutafuta usemi kama ule ule ambao ulimpata Johana wakati alipopambana na kitu fulani. Alright. Basi ndio chapter ya Lucas 3 mbili kuanzia hapa. Nasema hivi. Wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana Zakaria jangwani. Alright. Wewe neno la Mungu lilimfikia Yohana jangwani. Na yeye Johana hapo anajua hili neno. 
alitamka akalisema na akawaambia watu kuhusu neno lakini yeye mwenyewe alikiri kwamba nilikuwa simjui kwa hiyo kwa uzito ndio maana wale wana kaeka na Paulo kule aliouliza nini mlipokea roho mtakatifu wakaambia na tujui sisi mambo haya kwaambia mti kwani mlipata ubatizo gani au si kweli hiyo nini mlipokea ubatizo mlipokea ubatizo wa Yohana akamwambia ndio lakini Yohana ubatizo wake ulikuwa na maana fulani maana yake ilikuwa ni kuelekeza watu wapi kuelekeza watu kwa huyu Yesu Kristo na yeye ameshakuja. Haleluya. Sasa mpate basi sasa mpate ubatizo mpya, ubatizo wa Yesu Kristo. Na walio batizwa kwa jina la Yesu Kristo wakupokea roho mtakatifu. Yule ambaye alikuwa hawajui. Haleluya. Na mpate mzuri. Wangapo mmoja ni mpa. Mungu abariki sana. Sasa huyu 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 jamaa alipokea neno la Mungu. Alright. Acha ni waambie kitu cha Wakati wa mahubiri ya huu ujumbe wa siku za mwisho. Alright? Sema ubiri endelea. Mahubiri ya ujumbe wa siku za mwisho. Alright? Endelea. Kama vile na tumepokea mahubiri, tumepokea hili neno la mahubiri ya siku za mwisho. Kama vile Johana alipokea neno la mahubiri ya kuja kwa Yesu Kristo kwa ni sawa. Johana alipopokea neno la kuja kwa Yesu Kristo na sisi pia tumepokea neno na ujumbe wa siku za Mungu. Sasa tutelewe akafika nchi akafika nchi yote iliyo karibu na Yordan akihubiri ubatizo wa toba ile talo ondoleo la dhambi Johana huyu amepokea neno haleluya ndio na yeye ameshika moto wa neno ameshika moto wa ujumbe ndio haleluya anaingia na ujumbe ameshika moto umeingia duniani nzima haleluya dunia nzima habari hizi za ujumbe wa siku za mwisho kwanza hasa kuhusu kunyakuliwa imefikia kila mtu. Yes. Yes. Right. Kwa hivyo kama siku za mwanzo pia siko pale. Yes. Je, tutaishia hapo au tutasonga tuelewe Joana aliendelea vipi? Yes. Na wakati huo wote ambao Joana anafanya mambo hayo bado bado ufahamu wake wa Yesu Kristo ulikuwa wa chini sana. Ilikuwa hamfahamu eh? wala hamjui. Alikuwa anaongea kwa yeye tu ambaye alisikia. Ana quote. Haleluya. Alikuwa tu akinuku. Eh bila alivyoambiwa. Utawaambia hapa kwa ile kule yake. Haleluya. Tumbe mbele. Hiyo tatu 11 nasema hivi kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba sana nukuru aliyangua ajabatize watu kwa sisi alikuwa ameambiwa alikuwa ametumwa kwa hiyo alikuwa na ujumbe ana nukuru ujumbe si ndio anataambia unataona wapi basi bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi na hajamuona hamjui hajafahamu ile nguvu kiasi gani lakini ana nukuru Joana alikuwa katika mkuu. Bye. All right. Mimi pata na Baba anaelewa. Praise to God. Sasa anaambia wala asistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Amesema hayo mambo na haja ya ona haja ya sikia. Ameyasikia tu kwa mkuu. Yeye mwenyewe hajaona Roho Mtakatifu ubatiza vipi? Hajaona. Si ni kweli? Nilikuwa nabatiza kwa toba kwa maji tunatoa. Kiwana huyu ambaye unakumbuka wakati alikutana mama yake alipokuwa
Tana na Maria. Alright? Alright. Kutokea nini? Yeye alipiga mateke kwenye raha za Roho Mtakatifu alimchukua. Alimpata pale ndani. Kwa hiyo Johana akizaliwa, alright. Kwa neno alikuwa Roho Mtakatifu hapo ndani yake. Kineno. Unasema kineno. La kunuku. Kwa hiyo alikuwa anaweza kunuku vizuri sana. Sababu alikuwa na neno na roho wa kunuku. Sasa wakati huu je nisome mtaka hiyo mtaka mmoja a a a wakati wao wakati watu wengi sasa wanabatizwa kwa jina la Yesu Kristo ambao ni sawa kabisa si ndio si ndio kama ubatizo wa Yohana wa maji mengi si ndio na sisi tumeongeza maji mengi kwa jina la Yesu alright je tuko bado katika Yohana mapema Hebu Yohana mapema. Yohana mm, kabla. <laughs> Sema Yohana kabla. Eh. Hey. Na si makosa waliokuwa katika Yohana kabla ni sawa yao maana walikuwa ni Yohana kabla. Lakini hawawezi kuelekea katika ufalme kabla hawajafika Yohana baada. Kuna Yohana kabla na Yohana baada. Hebu ujumbe huu pia ni hivyo hivyo. Kuna ujumbe huu wa kabla ya wewe kupokea roho mtakatifu na baada ya wewe kupokea roho mtakatifu. Alright? Unaweza kuwa na juu ujumbe kabisa lakini hujapokea roho mtakatifu. Kwa hivyo wewe ndio wana kabla. Huwezi kuelekeza watu kwa Yesu Kristo. Hata ukajaribu haitawezekana. Sababu Yohana kabla alisema tu vile atakavyokuwa. ndio au ni brother wewe mhuduma si kweli kabisa kweli Johana huyu kabla hakuelekeza mtu yote kwa 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 Yesu Kristo alisema tu habari za Yesu Kristo bila kuelekeza watu wake yes right yeah right praise God na wakati akibatiza Jordani Yesu Kristo alikuwa all right alikuwa Yesu Kristo akiwepo hakuambia watu ni kwa Yesu Kristo hakuweza maana alikuwa ni Johana kabla na watu wa ujumbe huu ambao ni Johana kabla hawawezi kuelekeza watu kwa Yesu Kristo lakini watakuelekeza kwa ujumbe pekee yake. Yes, yes. Unipate? Eh. Watakwambia ujumbe unasema ni hiyo hivyo hivyo niliambiwa nipatilize otoba ubatizo wa toba. Na tusonge mbele. Sasa akasema tena Anaeleza habari za Yesu na mahaja mjui hata mjui. Anamsikia tu. Akasema hivi katika mstari wa 12. Ambaye pepeto lake, pepeto lake li mkononi mwake. Naye atausafisha sana uwanda wake. Kwa hivyo alijua huyu ana uwanda wake. Si ndio? Si ndio falme wake? Si uwanja wake. Atausafisha uwanja huyu msa wewe ndio wana njoo uwanja usimu sana na akajua atakosafisha nina lakini hakuna siku aliwaambia nendeni kwake bali kwa ni yeye tu ni joana ni joa na atafanya hii akishapepeta na kusafisha uwanja wake na kuikusanya ngano yake halali kumbe ana katika hilo shamba lake huo uwanja wake kuna ngano na magugu eh atakusanya ngano yake haiweke gala na gala yake ni heaven all right na heavenly places yes haya praise to god hallelujah bali makapi sikilizeni bali makapi atatekeza kwa moto usiozimika. Sasa hii process ya kukusanya hutokea kabla ya kuchoma. Hai. Sio hiyo? Sasa uweze kuchoma kabla ya kukusanya ngano. Utachoma ngano pi? 
Si ndio? Kwa hiyo lazima kuwe kuna kitu kuna pepeto la kupepeta. Na hili pepeto la kupepeta ili neno la Mungu linapokuja na kupepeta upate ufahamu mpya uwe na uzito fulani wa kufakia kwenye uteo. Bila kupa uzito fulani ambao unakubakisha kwenye uteo ili makapi ya toki. Alright. Ni sisi sio ile ati mpaka mwisho. Kuna process hapo katikati. Kuna process ya kupepeta. Na katika kupepeta lazima kuwe na uzito. Na kile kizito ambacho hakiwezi kutoka kwenye pepeto ni kile ambacho kimeongezwa uzito wa roho mtakatifu. Yes. makapi atayateketeza. Hiyo ni baadaye. Ni baada ya kwamba tumekusanya ngano imekusanywa. Alright. Na ngano itakuwa na ufahamu mpya wa kujua hiyo ni ngano. Yes. Wakati na pepetwa usipojua wewe ni ngano waweza kurukia makapi. Sababu kweli wakati wa kupepeta makapi yanaonekana yako huru. Yes. Yana fly in the air. Si yako huru. Yana land yanapotaka. Yanapotaka. Si ndio. Lakini ngano yabaki pale pale kwenye uteo. Hallelujah. Ai 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 taki hiyo mbozwa kitu kimoja tu ni uteo. Hallelujah. Praise to God. Na uteo wetu ni Yesu Kristo. Ufahamu huu ndio unakufanya ubaki kwenye uteo. Joana huyu huyu sasa wakati mwingine anasema huyu ndiye nilienda habari zake. Anazunguka habari kwamba alienda habari zake. Habari zake. Ni kweli watu wanaona habari za ujumbe huu unaona sana lakini kuna kitu wamekosea habari na kukirekebisha. Alright? Wengi wanaenda habari zake bila kujua. Kwa hivyo hawata hawajapata ufahamu mpya. Ukiongea habari zake bila kujua, hauwezi kupata ufahamu mpya. Alright? Ufahamu mpya wa Yohana ulitokana na Roho Mtakatifu. Wakati alipokwenda Yesu kubatizwa na Johana. Johana alikuwa amesema huyu mtu hata viatu vyake siwezi kuviva. Uruguse. Si ndio? Sasa amekuja. Anamwambia nibatize. Ana kwa ana nibatize. Akasema bwana na wewe unafaa sio mimi. Alamwe sikiliza. Lazima usitimize hiyo. Kutimize yale ambayo walifanya nije na pia wewe umjue unadai wewe pia umjue. Kutimize yote wewe unataka kunaambia watu habari zangu na bado umjue. Wacha sasa tutimize ile ambayo itakufanya wewe mwenyewe kuanzia leo uba upate ufahamu mpya. Alisema sasa kitu watu wale kwalishaji. Akamwambia sasa nikwambia wewe tutimize yote. Sasa Yohana alitimiza hapo kutimiza nini? Kutimiza hapo ni yeye ni yeye ni batiza kwa roho. Yeye ni mimi nimekuambia watu ajaya mimi napata kwa maji, yeye anapata kwa roho. Kisha anapaniambia kutimiza yote. Kutimizo ni kwamba alitaka Yohana amjue na apate ufahamu mpya. Yes. Usichangane. Katika huu huu uvuvio wa Yohana wa malaki hile, talu na siku, tuko wengine humo ndani, ambao bali wa katika Johanna wa ambaye kamu. Na nasi, mungu wa tawadhalia, wakupana na Yesu Kristo, alright, alafu waone kitu kiflani, makia mba kile Johanna kitu waone. Kuanzia hapo, watasahau mambo yao, watamwe ujumbe ni Yesu Kristo. Hallelujah. Praise be to God. 
watambue imani wa kucho muaminio ni muaminio si wa ujumbe bali ni muaminio wa yule ambaye anatajwa ndani ya ujumbe yani Yesu Kristo Yesu Kristo Lakini kujua siwezi kulalamika sababu ni kiwango Yohana pia na, kuna wale aliofundisha na unajua brother brother mafundisha watu wengine wakabaki wakabaki katika mafundisho yake Hallelujah aiti Yohana na wengine wakasonga na yeye wakafika mpale alipofika siku ya pili Yohana mmoja asafika mmoja anasema wala mimi sikujua lakini kusudi adhirishwe kwa Israeli ndio maana mimi nalikuja nikabatiza kwa maji oh haleluya yaani yeye mwenyewe alikuwa hamjui lakini ili yeye huyo ambaye anafaa kuja kusudi adhirishwe kwa Israeli na sisi kusudi adhirishwe kwa mataifa haleluya kuna jambo ambalo linatokea alikuja Yohana upatizo wake wote 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 ulikuwa sababu moja tu ili ajulikane kwa Israel na sisi upatizo wetu katika jina la Yesu Kristo una sababu moja tu sababu yenyewe ni kwamba ili ajulikane kwa wale waaminiwa ambao wanabatizwa kwa hilo Johana si si kufuli moja Johana ilikuwa anabatiza watu si hata alikuwa anawaambia kuondolewa dhambi si ndio lakini madhumuni ya ile ubatizo yeye pia hakujua haleluya ilikuwa tu ni kwamba aliambiwa huyu ukibatiza watu hata kama humjui kusudi ni huyu anirishe nasema kusudi Yesu Kristo adhiri adhirishe kwa hiyo kwa ndio maana wale walipokuja ambao akiona hawa watu kuadhirisha watu muamini aliwaambia nani nini aliwatuma kwangu choko choko limewekwa tayari kuheshimu nini uzao wa nyoka maneke bila mdhirisha nini amke mkubali kwa hivyo uzao nini uzao tu wa nyoka tokeni hapo na yeye wakati wa kusema hivyo alikuwa bado hamjui haleluya oi mpaka leo kuna wahubiri bado hamjui lakini wana wahubiri wahubiri mazuri sana na Mungu awabariki na waendelee kuhubiri hivyo hivyo siku moja siku moja watakutana naye watakutana naye ana kwa ana haleluya watakapokutana naye ana kwa ana watabadilika angalia Johana alivyobadilika Johana amekuja sasa unaelewa kusoma wazo la kaja baba tafsiri inasema hivi tena Johana akashuhudia akisema nimemuona roho akishuka kama ugua kutoka mbinguni naye akakaa juu yake Johana akashtuka hey. alipompatiki kwa kupatiza hivi akashtuka sababu ameona roho takatifu sasa amekaa juu ya Yesu Kristo kama huu kama dafa akasema sasa yule roho mtakatifu aliyekuja pale kwa Yesu Kristo alifunulia Johana ni Yesu mwenyewe hapo lipo Johana alipomjua. Alipomjua akapata ufahamu mpya. Yes. Mahubiri yake yakabadilika siku hiyo hiyo. Siku hiyo hiyo Johana mabadiliko yes. mahubiri ya yalibadilika. Na kusema njooni niwabatize. Choka nimewekwa chini ya mti ambaye hata pale ubatizo huu wacha kupata kama akabadilika Johana yule ambaye alikuwa amekuja akiwa na nguvu zote za uwele na maneno masito mazito hapo alipokutana na Yesu Bwana kwa ana kwanza alafu akadhibitishiwa na roho mtakatifu alibadilika hapo hapo anasema hapo 33 anasema 
wazua sababu ya ubatizo wa Yohana ni kumtambulisha Yesu na sababu ya ubatizo wetu wa jina la Yesu Kristo pia ni kumtambulisha Yesu amen siku waje sababu ya kuja Yesu Kristo ndio kwa sawa uja kuwa sawa baada ya roho mfano utambue yes hallelujah praise to god amen mungu abariki sana amen Tunafikiria sema hivi, John 3:1 tunasema, "Kwa sababu sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, alright? Huyo aliniambia, yes, yes. Unasikia bwana na mkuu sasa. Anatoa nini? Nukuru wewe. Huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona roho akichuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa roho mtakatifu." Yes, yes. wale kwa hiyo mkuu kwenye akili yake. Lakini sasa imetendeka reality. Kuanzia hapo ufahamu mpya ukampata. Sema ufahamu mpya. Ufahamu. Johana akapata ufahamu mpya. Tizama siku ya pili. Sema mpasa leo. Johana huyu sasa tizama siku ya pili. Hebu sema ni siku ya pili. Siku ya pili. Si si Joana leo ajana. Mambo aliyoyaona jana. Sasa siku ya pili amebadilisha maumivu. Yes. Sio shoke imewekwa tena. Ah bana. Sio jooni mubatizwe kwa kuondolewa la nini la toba. Jooni kwa kubatizwa toba hakuna tena. Mambo yamebadilika. Siku ya pili Joana anasema siku ya pili yake amuone Yesu anakuja kwake. Yesu ni waja kwa Yohana. Yeah. Kana sema mimi ya. Wewe. Fa ufahamu ndo fahamu. Na pia nimebadilika. Badilika. <laughs> akasema, Yohana sasa akasema, umesikia mabadiliko mawili? Yeah. Akasema Yohana sasa. Yohana yule wa jana yeah. na Yohana wa leo. Ah. Hallelujah. Let's go. Sasa unaelewa mambo haya? Kuna wale wa kuna ule ujumbe bado wameshika mambo ya Yohana wa jana. Hallelujah. Wataelekezwa wao kwa Johana. Kwa Johana. Mm. Akiwaambia prophet amesema, prophet amesema, prophet amesema. Sio si 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 sema ni makosa. Lakini hawajafika stage nyingine. Hallelujah. The next stage ambayo Johana anasema, siku ya pili yake amuona Yesu yuanja kwake. Siku ya kwanza walikuwa na haki. Sio Nikuwa na haki. Kotesha na kutakosha. Kwa na haki. Kwa una fumulia uwe na fumulia. Ukimuambia ni hivi ya na kuambia hata kata nabia ni sema hivi. Mambu ni kwa nabia ipa na joa? Kwa joa na joa na joa na nabia si joa. Hapo tuna haki kwa joa na joa. Lakini kuna siku uyo nabia johani. Alibadilika. Alright akasema hii siku ya pili yake kama na Yesu anakuja akasema tazama mwana kondoo wa Mungu alright yes. dhambi za ulimwengu kwisha mambo ya ubatizo wake wa toba uliishia pasi hallelujah akapata ufahamu akasema tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu ametoka kwa kusema Johani River Jordan the moment the holy spirit you encounter you encounter the holy spirit you change You no longer start arguing. Arguments end. Hallelujah. You have no time to sit in ministers' conferences to argue. Na pia ni sema nini? There is one thing that Peter you stay. Una fika stage ya pale Joana, unasema kama Joana alisema huyu ndi mwana kondoo wa Mungu. Asikuwae dhambi za ulimwengu. Hapo ndio mimi na yeye. Hallelujah. Praise to God. Si Joana ni nabii? Na sisi mafundisho yetu yako chini ya uisho wa mafundisho ya nabii na 
mtume. Si ndio? Tuangalie mtume na Jesus. Akaba sije na uko mtume. Turudi pale kwa jua kwa mama mama mako moja na Yesu. Ndi. Yohana. Ndi. Yaani kwa kweli imebatiza kwa ma lakini ajali kwa roho mtakatifu. Sasa amebadilika. Si ajali msema si ajaye tena ni huyu tazama ni huyu wajua hapo alikuwa ni anakuja ajaye aja when you encounter the holy spirit hallelujah it changes from ajaye to tonight yes hallelujah what's up kwa leo kwa nini nabii alikuwa akiambia watu Jesus Christ is here now Johana ndiye alianza kuambia hii si ya. Na wewe ukibaki kule kwa Johana kabla utakuwa unasema ajali. Hallelujah. Ukivuka uende kwa Johana baada ya kukutana na Roho Mtakatifu unasema hii si ya. Amen. Amen. Hallelujah. Ona ufahamu mpya. Wana wa Mungu wanaofahamu pia. Yeah. Yeah. Kuna watu wanaotia kuja kwa Yesu Kristo. Yeah. Wanafundisha Yesu ajae. Yeah. Joana pia alifunza Yesu ajae. Yeah. Yeah. Haleluya. Yeah. Si mbaya, yeah. lakini hawajafika pale. Yeah. Wakipepetwa, yeah. watamwagika. Yeah. 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 hajapokea ule uzito yeah. wa kupaki kwenye yeah. utemu. Yeah. Yeah. Amen. Adam Galileo kwa kwa Corinthians first Corinthians 12:13. First Corinthians 12:13. Bwana na mimi ukuje kama niko peke yako. Mimi sina usemi wangu. Haleluya. Sina usemi wala sina nukuru za kunukuru. Naambiwa kwamba the absolute is the what is the bible. Tu yako absolute ni Biblia. Si ndio? Kwa ni absolute ni Biblia ndani. How can absolute be me? So we go back to the absolute. We're not going to pretend to be here. It's a man who is here. It's a relationship with the Jamal and Jesus. If I'm going to go to Giza, all right? I'm going to go to the Bible. I'm going to go to the church. See you? I'm going to go to the Giza. I'm going to go to the Bible. I'm going to go to the church. I'm going to go to the church. Kwa sababu naona nakuja na mlika nini? Na mlika Biblia. Si mlika tochi. Na mlika Biblia ni yule ni so. Ujumbe ni tochi. Ikiwa wewe bado wasuangalia tochi, utakufika utabaki pale kipofu lazima uchukue tochi hii umlike biblia uanze kuiona vizuri yes mama mwenyewe anasema huyu huyu anasema first corinthians 13 kwa roho moja tumebatizwa ndani ya mwili mmoja sio tukiwa wayahudi tukiwa Wanyunani, watumwa, walio uhuru, tumefanya watunwe, tuwa kwa roho mwa. Na uyu roho ni yule yule ambaye alikuja pale juu ya Yesu Kristo, wakati Joana alikuwa kusema yu, atapako kuja, akabadilisha kusemi wake, akasema atazama. Mtazama. Ibi sasa sasa ibi upate ishi. Galatians three twenty seven na seven. For as many of you as have been baptized into Christ as put on Christ. So kama unasema siku zile zijazo Yesu ajaye atakapokuja 
wewe hujamvaa ukimvaa mko naye hapa hizo siku zijazo mtaenda naye haleluya hautaenda kwa hizo siku zijazo mkutane naye aa leo ndio kuwa mwana wa Mungu
tuambie tufuate sheria gani na katika sheria hii hizi ni gani sheria tunafuata This is my commandment that you love one another that you are joy may be that you joy may be full this is my commandment that you love one another that you are joy So, ufahamu mtu wa Yesu Kristo ni kujua sheria ya roho. Haleluya. Huwezi tena mtu kuandiko. Mpaka itoke ndani. Haleluya. Na kwa sababu wewe ni binadamu, hao hakuna cha kutoka ndani yako isipokuwa ubaya mtu. Haleluya. Kwa hiyo lazima ndani yako aje akae yule ambaye anaweza kutoa upendo. Na kutoka hapo utajikuta wewe unapenda tu. Haleluya. Wakisema wasiseme wewe unapenda. Haleluya. Ndio maana ikana ndugu na dada. Maana ya ndugu na dada. Ndugu na dada ni kwamba hata ndugu wakosane vipi bado wao ni damu moja na upendo wao hauwezi kutengadika. Haleluya. Haiwezi kuwa wewe ndugu na utaki kuniona Just kwa sababu tu mimi ni mrefu na wewe ni mfupi. Uliza mama na baba mimi sikusika. Mimi sikusika. Yes. 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 Mimi sikusika. Ale hivi, uliza hili tu mausiliza mimi. Haleluya. Kama na upito tofauti na kuna kufikiria wewe usinishukue mimi makosa muulize aliyenituma mbona huyu unamwambia atuhubirie hivi hata kujibu hata kujibu hata kuambia iko sababu sababu kuna wahubiri wametumwa kwa watu wa mwili na nyama na kuna watu wametumwa kwa watu wa roho haleluya mambo ya kimwili na nyama mtawahubiria ni na si amfanyi makosa hata ndio maana alihubiri nyama na damu kabla hajakutana ana kwa ana sina Yesu Kristo mwenyewe roho mtakatifu aliyekuwa juu ya Yesu Kristo haleluya Mungu abariki sana haleluya kwa hivyo sasa nitawaambia na nisema hivi mwende muambie yule mtu amatuambia mambo ya kutupotosha lakini tunaamini kwamba Yesu Kristo haiwezi kutupotosha. Oh right. Praise to God. Inasemekana hivi na kitabu cha Warumi 8:4. Nasema. Kwa hivyo tumesikwa pamoja naye kwa jeu ubatizo katika mauti yake. Mwambie anaongea kwa sababu yeye amebatizwa katika mauti ya Yesu Kristo. Unalipata kweli hiyo? Unajua ukizikwa pamoja naye, alright? Hawezi kuacha kule. Kwa hiyo ukizikwa peke yako utabaki kule kule. Lakini imagine umezikwa pamoja naye akiwa ndani yako, sio? Akikuvuka na wewe mauti yake. Alright? Na kusudi kama Kristo alikuwa katika wafu kwa njia ya utukufu wa baba. Bibio hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Uwezi kuenenda katika uzamani wa kifo. Sababu hivi nimewekea mbele yenu Mungu ametuwekea mbele yetu gani? Uzima na mauti. Na akisema chagueni uzima. Au kusema hivi. Eh, mimi niwe niwe na manabii mitume. Manabii mitume. Chagua uzima. 
Sasa unaambia basi mtambue uzima huku ndio huku kwamba uamini na ukubali na upate fahamu mpya kwamba wewe tayari ulikufa pamoja naye. Haleluya. Alafu katika kufa pamoja naye inaandikwa nini? Imesemekana kwamba kusudi kama Kristo alivyo kufuka katika wafu kwa ni kwa njia ya utukufu wa baba vi a o si utukufu wake mwenyewe kwa hivyo Yesu Kristo hakutaka si hakufuka sababu ya utukufu wake si utakatifu wake uliofanya akufuke na leo mwambiwa alipaka mwe wa takatifu mjue utakatifu mnaangua mwe nao ni takatifu wa Mungu sio wewe acha mkaoga na maji ya chumvi Mwae sale za kufagia barabarani msaidie kanjo Mutembee kitaua Wewe mtaua utaua wako haukuweki popote kwa sababu hata Kristo utukufu uliomfanya afufuke ni utukufu wa Baba. Haleluya. Kwa hapa ni pate. Kwa hiyo ni mtakatifu hapa. Sasa anaanza kuambia wewe ni mtakatifu. Mtakatifu wa wapi? Mtakatifu wa wanini? Mtakatifu wa kutaka kitu kwenda huko. Oh wewe kwa mtakatifu wewe. Utakatifu ni wa Baba, ni wa Mungu mwenyewe. Mungu ndiye mtakatifu mwanadamu hawezi kuwa Yesu Kristo alipokuwa katika mwili ashab akufanya dhambi lakini bado kitu mfufua ni utakatifu. Kwa hivyo hata mimi ukiniona hivi siko utakatifu wangu ninafufuka na kuwa kiumbe kipya kwa ajili ya utakatifu wa Mungu. Alienda alijua kabla ya msingi wa Mungu kuweka. Akaandika jina langu kwenye kitabu chake cha uzima kwa hapo ni pate. We must change our thinking. Lazima tubadilike, tupate ufahamu mpya. Ndio maana naambiwa hapa, kwa hivyo na sisi Roman 6:4 nisome kwa hivyo na sisi. Hapo na nasoma basi tulizipo moja nayo endelea. Basi So, 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 lakini alibatizwa ili hey. ajulikane. Yes. Yes. Alright. Lakini yes. alioona wanafunzi wake, je, ule ubatizo ndio ubatizo nao yeye itaweza? Ubatizo wake ilikuwa ni kufa. Alright. Wao ndio ubatizo Yesu alibatizwa. Ubatizo wake? Wa kifo. Na ndio maana tunazikana kwenye maji mengi kama mfano wa kifo na kufuka. Alright. Wala kwa hiyo sasa. huo. Anaona kwa ubatizo huo sasa nyinyi pia mmebatizwa. Kwa utukufu huo ubatizo pia mimi nakufuka. Kwa hivyo nikifufuka Yesu Kristo alipofufuka hakuwa yule alikuwa mwingine. Amen. Alikuwa ni mwingine. Amen. Kabisa kiumbe kipya. Chapita kwenye ukuta. Amen. Alipokuwa bado hajafufuka akiwa hai, alikuwa anapisha mwili wangu. Amen. Sasa anapita kwenye ukuta. Amen. Kiumbe kipya. Ambacho kumepata utukufu wake kutoka kwa Baba. Amen. Alimwambia Usi ni kuse sija pa. Pa kani 
pale tukufu leo ni kufua sio alafu ukae jumuzi Alipopata utukufu alimwambia alimwambia yule mkuu jamaa mshindane aitwa ile Thomas. Mwambia tia vidole. Gusa sasa. Tia vidole uone. Kitu gani? Mimi kitu kingine. Haleluya. Lazima tufike hapo tuanze kusema sisi ni kitu kingine. Amen. We are something new. Yes. We have been renewed by the death of our Lord Jesus Christ. Yeah. And we have been baptized in his death. Yeah. And now we have been resurrected. Amen. Praise be to God. How many people feel that way? Yeah. Then that way you are a son and a child of God. Hiyo tu ndiyo njia kwa mimi mwana wa Mungu. Hii ingine yote uwezi kuwa mwana wa Mungu. Praise be to God. Hallelujah. Na hakuna atakaye uone upande yule mwana wa Mungu. Praise be to God. Amen. Na huo upande wa watoto wa Mungu peke yake. Ndio wataka urithi utarithi kama nani wewe kama wewe si mtoto wote walio muamini aliwapa uwezo wote walio aliwapa uwezo wote walio mpoke aliwapa uwezo kuwa wapa uwezo so tunampokea kwa ufahamu Ujumbe wa siku za Mungu na mwisho praise to God. Sasa leo atafika nchi atafika nchi yote iliyo karibu na Yordani akihubiri ubatizo wa toba ile talo ondoleo la dhambi. Johana huyo amepokea neno haleluya. Ndio na yeye ameshika moto wa neno ameshika moto wa ujumbe sio haleluya anaingia na ujumbe ameshika moto umeingia dunia nzima haleluya dunia nzima habari hizi za ujumbe wa siku za mwisho kwanza hasa kuhusu kunyakuliwa imefikia kila mtu alright kwa hivyo kama Johana siku za mwanzo pia siko pale Je, tutaishia hapo au tutasonga tuelewe Joana aliendelea vipi? Na wakati huo wote ambao Joana anafanya mambo hayo bado bado ufahamu wake wa Yesu Kristo ulikuwa wa chini sana. Nilikuwa tamfahamu eh? wala hamjui, alikuwa anaongea yale tu ambao amesikia. Ana quote Haleluya. Alikuwa tu akimuku. Eh bila alivyoambiwa. Nitawaambia hapa kwa ile kule yake. Haleluya. Tusome mbele. Hiyo tatu na moja nasema hivi. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Sasa nukuru. Aliambia aje abatize watu kwa sababu sisi alikuwa ameambiwa. Sasa alikuwa ametumwa. Kwa alikuwa na ujumbe. Ana nukuru ujumbe. Si ndio? ndio ndio wapi basi baadhi yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi na hajamuona hamjui hajafahamu ile nguvu kiasi gani lakini ana nguvu Joana alikuwa katika nguvu bad all right my partner baba anaelewa praise to god sasa anaambia wala asistahili hata kubichukua viatu vyake yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto amesema hayo mambo na haja hayaona hajasikia ameyasikia tu kwa nukuu yeye mwenyewe hajaona roho mtakatifu kubatiza vipi hajaona si ni kweli ndio kwa nabatiza kwa toba kwa maji tu kutoa Joana huyu ambaye unakumbuka wakati alikutana mama yake alipokutana na Maria. Alright? Alright. Kutokea nini? Yeye alipiga mateke kwa sababu Roho Mtakatifu alimchukua. Alimpata pale ndani. Kwa hiyo Johana akizaliwa, alright. Kwa neno alikuwa Roho Mtakatifu hapo ndani yake. Kineno. Kusema kineno. Kwa hivyo alikuwa anaweza kunukuu.
kukuu vizuri sana. Sababu alikuwa na neno na roho kwa mungu. Sasa wakati huu je nisome mtakayo mtarudia. Ah 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 wakati watu wengi sasa wanabatizwa kwa jina la Yesu Kristo ambao ni sawa kabisa, si ndio? Si ndio kama ubatizo wa Yohana wa maji mengi, si ndio? Na sisi tumeongeza maji mengi kwa jina la Yesu. Oh right. Je, tuko bado katika Yohana mapema. Hebu Yohana mapema. Mm, Yohana kabla. <laughs> Sema Yohana kabla. Eh. Hey. Na si makosa waliokuwa katika Yohana kabla ni sawa yao maana walikuwa ni Yohana kabla. Lakini hawawezi kuelekea katika ufalme kabla hawajafika Yohana baada. Kuna Yohana kabla na Yohana baada. Kwa hivyo ujumbe huu pia ni hivyo hivyo. Kuna ujumbe huu wa kabla ya wewe kupokea Roho Mtakatifu na baada ya wewe kupokea Roho Mtakatifu. Ore. Unaweza kuwa na juu ujumbe kabisa lakini hujapokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wewe Yohana kabla. Huwezi kuelekeza watu kwa Yesu Kristo. Hata ukajaribu haitawezekana. Sababu Yohana kabla alisema tu vile atakavyokuwa. Sindio? Au ni brother wewe ni mduma, si kweli kabisa? Kweli. Yohana huyu kabla hakuelekeza mtu yote kwa 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 Yesu Kristo. Alisema tu habari za Yesu bila kuelekeza watu wake. Yes, Na wakati akibatiza Jordani, Yesu Kristo alikuwa. Alright. Na alikuwa Yesu Kristo akiwepo hakuambia watu ni kwa Yesu Kristo. Hakuweza maana yake alikuwa ni Yohana kabla. Na watu wa ujumbe huu ambao ni Yohana kabla hawawezi kuelekeza watu kwa Yesu Kristo lakini watakuelekeza kwa ujumbe pekee yake. Amen. Yes, yes. Mwenye ujumbe unasema ni hiyo hivyo hivyo niliambiwa nipatilize otoba ubatizo wa toba. Na tusonge mbele. Sasa akasema tena Anaeleza habari za Yesu na mahali mjui hata mjui. Anamsikia tu. Akasema hivi katika mstari wa 12. Ambaye pepeto lake, pepeto lake li mkononi mwake. Naye atausafisha sana uwanda wake. Kwa hivyo alijua huyu ana uwanda wake. Si ndio? Si ndio falme wake? Si uwanja wake. Atausafisha uwanja huyu msa kwa hivyo Yohana alijua uwanja usimu sana na akajua atakosafisha nina lakini hakuna siku aliwaambia nendeni kwake bora ilikuwa ni yeye tu ni Yohana ni Yohana haleluya na atafanya hivi akishapepeta na kusafisha uwanja wake na kuikusanya ngano yake galani kumbe ana katika hilo shamba lake huo uwanja wake kuna ngano na magugu eh yeah. atakusanya ngano yake ayeweke gala na gala yake ni heaven mm-hmm. all right na heavenly places yes aya praise to god hallelujah bali makapi sikilizeni bali makapi atatekeza kwa moto usiozimika. Sasa hii process ya kusanya hutokea kabla ya kuchoma. Hai. Sio ndio? Sababu huwezi choma kabla ya kusanya ngano. Utachoma ngano pi? Sio ndio? Kwa hiyo lazima kuwe kuna kitu kuna pepeto la kupepeta na hili pepeto la kupepeta hili neno la Mungu linapokuja na kupepeta upate ufahamu mpya uwe na uzito fulani wa kupakia kwenye uteo amen amen uzito fulani ambao unakupakisha kwenye uteo ili makapi ya toki alright hii sisi sio ile ya mwisho 
Kuna process hapo katikati. Kuna process ya kupepeta. Na katika kupepeta lazima kuwe na uzito. Na kile kizito ambacho hakiwezi kutoka kwenye pepeto ni kile ambacho kiliongezwa uzito wa Roma katika. Yes. makapi atayateketeza. Hiyo ni baadaye. Ni baada ya kwamba tumekusanya ngano imekusanywa. Alright. Na ngano itakuwa na ufahamu mpya wa kujua hiyo ni ngano. Yes wakati na pepetwa usipojua wewe ni ngano waweza kurukia makapu sababu ukweli wakati wa kupepeta makapu yanaonekana yako huru yana fly in the air si yako huru yana land yanapotaka yanapotaka si ndio lakini ngano yabaki pale pale kwenye uteo Hallelujah. I I I take you if you want what kitu kimoja tu ni uteo. Hallelujah. Thank you to God. Na uteo wetu ni Yesu Kristo. Hata kupepetwe bibi tutabakia hapo hapo kwenye uteo wa Yesu Kristo peke yake. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Kisa mimi basi. Sasa pepeto lake la neno linaleta ufahamu mpya. Ufahamu huu ndio unakufanya ubaki kwenye uteo. Amen. huyu huu sasa wakati mwingine anasema huyu ndiye nilienda habari zake. Anazunguka habari kwamba alienda habari zake. Habari zake. Ni kweli watu wanaona habari za ujumbe huu na kunona sana lakini kuna kitu wamekosea habari na kurekebisha. Alright? Wengi wanaenea habari zake bila kujua. Kwa hivyo hawata hawajapata ufahamu mpya. Ukiongea habari zake bila kujua, hauwezi kupata ufahamu mpya. Alright? Ufahamu mpya wa Yohana ulitokana na Roho Mtakatifu. Wakati alipokwenda Yesu kubatizwa na Johana. Johana alikuwa amesema huyu mtu hata viatu vyake siwezi kuviva. Uruguse. Si ndio? Sasa amekuja. Anamwambia nibatize. Ana kwa ana nibatize. Akasema bwana na wewe unafaa sio mimi. Alamwambia sikiliza. Lazima usitimize hiyo. Kutimize yale ambayo alifanya nije na pia wewe umjue unataka wewe pia umjue. Hallelujah. Kutimize yote wewe unataka kunaambia watu wa barazamu na bado umjue. Wacha sasa tutimize ile ambayo itakufanya wewe mwenyewe kuanzia leo uba upate ufahamu mpya. Amen. Sasa sasa kitu kwa ni kwa lishaji. Akamwambia sasa nikwambia wewe kutimize yote sasa Yohana alitimiza wote kutimiza nini? Kutimiza wote ni yeye yeye anibatiza kwa roho. Yeye anibatiza watu ajaya mimi nabatiza kwa maji, yeye anabatiza kwa roho. Kisha anaponiambia kutimiza yote. Kutimiza ni kwamba alitaka Yohana amjue na apate ufahamu mpya. Yes. Haleluya. Basi usichangane katika huu huu uvuvi wa Yohana kwa malaki nne tano na sita tuko wengine huko ndani ambao bado wako katika Johana ambaye kabla alright na si Mungu atawajalia wakutana na Yesu Kristo alright alafu waone kitu fulani ambacho kile Johana alichoona kuanzia hapo watasahau mambo yao watambue ujumbe ni Yesu Kristo amen hallelujah amen watambue imani wa kucho muaminio ni muaminio si wa ujumbe bali ni muaminio wa yule ambaye anatajwa ndani ya ujumbe yani Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo sababu ni kiwango Yohana pia na, kuna wale aliofundisha na unajua brother Branham alifundisha watu wengine wakabaki wakabaki katika mafundisho yake Hallelujah. Aiki Johana. Na wengine wakasonga na yeye, wakafika mpale 
alipofika siku ya pili Joana mmoja sasita mmoja anasema wala mimi sikujua lakini kusudi adhirishwe kwa Israeli ndio maana mimi nalikuja nikabatiza kwa mechi oh
Huyo aliniambia. Yes, yes. Unasikia yule ana mkuu sasa. Anatoa nini? Lukulu wewe. Huyo aliniambia yeye ambaye utamuona roho akichuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa roho mtakatifu. Amen. 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 Sema mbasa leo. Joana huyu sasa tizama siku ya pili. Hebu sema ni siku ya pili. Siku ya pili. Eh siku si Joana leo yani. Mambo aliyoyaona jana. Sasa siku ya pili amebadilisha maumivu. Yes. Sio shoke mwekwa tena. Ah bana. Sio jooni mbatizwe kwa kuondolewa la nini la toba. Jooni kubatizwa kwa toba hakuna tena mambo yamebadilika siku ya pili wewe anasema siku ya pili yake amuone Yesu anakuja kwake Yesu ni waja kwa Yohana wewe anasema mimi ah wewe fa ufahamu ndio fahamu na pia nimebadilika akasema Yohana akasema umesikia mambo yako mawili akasema Yohana Joana yule wa jana na Joana wa leo. Ah. Hallelujah. Let's go. Sasa unaelewa mambo haya? Kuna wale wa kuna ule ujumbe bado wameshika mambo ya Joana wa jana. Hallelujah. Wataelekezwa wao kwa Joana. Kwa Joana. Mm. Akiwaambia prophet amesema, prophet amesema, prophet amesema. Sio si 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 ni makosa. Lakini hawajafika stage nyingi. The next stage ambayo Joana anasema siku ya pili yake amuona Yesu uwanja kwake. Siku ya kwanza walikuwa na argument. Si ndio? Walikuwa na argument. Quotation after quote, wana argument. Wewe unafunguliwa huyu na anafunguliwa. Alright. Ukimwambia ni hivi yeye anakuambia hata hata nabii alisema hivi. Alright. Mambo ni kwa nabii pale jo kwa Joana. Leo nilikuwa na nabii si ndio? Ni kwa hapo tunaaji kwa Joana. Lakini kuna siku huyo nabii Johana alibadilika. Alright? Akasema hii siku ya pili yake kama na Yesu anakuja akasema tazama mwana kondoo wa Mungu. Alright? Atukuae dhambi za ulimwengu kisha mambo ya ubatizo wake wa toba uliishia kasi. Hallelujah. Akapata ufahamu. Akasema tazama. Mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Ametoka kwa kusema ndio Holy River Jordan.
turudi pale kwake wako kwa mama mama mako moja na yeye sasa ndi Yohana ndi yani kwa kweli mwabatiza kwa ma lakini ajali kwa roho mtakatifu sasa amebadilika si ajali yuko si ajali tena ni huyu tazama ni huyu wajua hapo alikuwa ni anakuja ajali aja when you encounter the holy spirit hallelujah it changes from ajai to tonight yes hallelujah watu wao kuelewa kwa nini nabii alikuwa akiambia watu Jesus Christ is here now Johanna ndiye alianza kuambia he is here kibaki kule kwa Johana kabla utakuwa unasema ajali. Hallelujah. Ukivuka uende kwa Johana baada ya kukutana na Roho Mtakatifu unasema is here now. Amen. Amen. Hallelujah. Mbona kumeelewa sababu kubadilika yani ufahamu mpya. Wana wa Mungu wana ufahamu mpya. Kuna watu wanaojia kuja kwa Yesu Kristo. Wanafundisha Yesu ajae. Johana pia alifunza Yesu ajae. Haleluya. Si mbaya, lakini hawajafika pale. Wakipepetwa, watamwagika. Sababu hawajapokea ule uzito wa kubaki kwenye hotel. Amen. Adam alio kitabu cha Korinto, First Corinthians 12:13. First Corinthians 12:13. Brother, the new food is coming. You can get it. New is not the same one. Hallelujah. See, no same one. See, no cool. That's no cool. Now, you are talking about the absolute is the what is the Bible. So you have absolute in the Bible. See you. What absolute in the Bible? I mean, how can absolute be? So we go back to the absolute. We need to understand the Bible. The meaning is. Nitaonesha leo jambo la jambo. Kama mkuu na giza hapa, alright? Na mimi siwezi kusoma Biblia. Ningefanya nini? Ningewasha torch. Si ndio? Nilikuwa na giza na siwezi kusoma Biblia. Ningefanya nini? Ningewasha torch. Niwashe hiki. Sasa sinaona. Nakuja na mlika nini? Na mlika Biblia. Si mliki torch. Namulika Biblia ni yule ni so? Ujumbe ni torch. Ikiwa wewe bado wasuangalia torch, utakufika mtu. Utabaki pale kipofu. Lazima uchukue torch hii umulike Biblia uanze kuiona vizuri. anasema huyu huyu anasema first corinthians 12:13 kwa roho mmoja tumebatizwa ndani ya mwili mmoja sio tukiwa wayahudi tukiwa wanyonani watumwa walio huru tumefanywa tunywe ndio kwa roho mmoja na huyu roho ni yule yule ambaye alikuja pale juu ya Yesu Kristo wakati Johana alikuwa akisema atakapokuja akabadilisha msemi wake akasema tazama mtazamo nani bibi sasa sasa hivi upate For as many of you as have been baptized into Christ as put on Christ. So, kama unasema siku zile zijazo, Yesu ajae atakapokuja. Wewe ukimba. Ukimba mko naye hapa, hizo siku zijazo mtaenda naye. Hallelujah. 
hautaenda kwa hizo siku zijazo mkutane naye ah ah yes ndio kuwa mwana wa Mungu
This is my commandment, that you love one another, that you are joy may be. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy So, ufahamu mtu ya tuleto Yesu Kristo ni kujua sheria ya roho. Amen. Haleluya. Uwezi tena mtu kuandiko. Mpaka itoke ndani. Haleluya. Na kwa sababu wewe ni binadamu, hao hakuna cha kutoka ndani yako isipokuwa ubaya mtu. Haleluya. Kwa hiyo lazima ndani yako aje akae yule ambaye anaweza kutoa upendo. Na kutoka hapo utajikuta wewe unapenda tu. Haleluya. Wakisema wasiseme wewe unapenda. Haleluya. Ndio maana ya ndugu na dada. Maana ya ndugu na dada. Ndugu na dada ni kwamba hata ndugu wakosane vipi bado wao ni damu moja na upendo wao hauwezi kutengadika. Haleluya. Haiwezi kuwa wewe ndugu na utaki kuniona. Just kwa sababu tu mimi ni mrefu na wewe ni mfupi. Uliza mama na baba mimi sikuhusika. Mimi sikuhusika. Yes. Mimi sikuhusika. Ale kama unaniona hivi, uliza hili tu na usikuuliza mimi. Haleluya. Kama na upito fauti na kufikiria wewe usinishukue mimi makosa muulize aliyenituma mbona huyu unamwambia atuhubirie hivi hata kujibu hata kujibu hata kuambia iko sababu sababu kuna wahubiri wametumwa kwa watu wa mwili na nyama na kuna watu wametumwa kwa watu wa kiroho haleluya mambo ya kimwili na nyama mtawahubiria ni na si mfanyi makosa hata Yohana alihubiri nyama na damu kabla hajakutana ana kwa ana sina Yesu Kristo mwenyewe roho mtakatifu aliyekuwa juu ya Yesu Kristo haleluya Mungu abariki sana haleluya kwa hivyo sasa nitawaambia na nikisema hivi mwende muambie yule mtu amatuambia mambo ya kutupotosha lakini tunaamini kwamba Yesu Kristo haiwezi kutupotosha. Oh right. Praise to God. Inasemekana hivi na kitabu cha Warumi 8:4. Nasema Kwa hivyo tumesikwa pamoja naye kwa jeu ubatizo katika mauti yake. Mwambie anaongea kwa sababu yeye amebatizwa katika mauti ya Yesu Kristo. Unalipata kwa hiyo. Unajua ukizikwa pamoja naye, alright? Hawezi kuacha kule. Kwa hiyo ukizikwa peke yako utabaki kule kule. Lakini imagine umezikwa pamoja naye akiwa ndani yako, sio? Akikuvuka na wewe mauti yake. Alright? Na kusudi kama Kristo alivyofuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa baba. Bivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Uwezi kuenenda katika uzamani wa kifo. Sababu ni wili. Nimewekea mbele yenu Mungu ametuwekea mbele yetu gani? Uzima na mauti. Na akisema chagueni uzima. Au kusema hivi. Eh? Mimi niwe niwe na manabii mitume. Manabii mitume. Chagua uzima. Sasa tunaambia basi kuchagua uzima huku ndio huko kwamba uamini na ukubali na upate fahamu mpya kwamba wewe tayari ulikufa pamoja naye. 
mfua ni mwambia ni mwambia ni mkula jamaa mshindia ni kwa ili tuma mwambia tia vidole gusa zaza tia vidole wone kitu gani nimi kitu ingine hallelujah lazima tufike hapo tuwaenda kusema sisi ni kitu ingine hallelujah we are something new yes we have been renewed by the death of our Lord Jesus Christ. Yeah. And we have been baptized in his death. Yeah. And now we have been resurrected. Amen. Praise be to God. Amen. How many people feel that way? Yeah. Then that way you are a son and a child of God. Hiyo tu njiyo njiyo kwa mini mana wa mungu. Hii gine yote wezi kwa mana wa mungu. Praise be to God. Hallelujah. Na hakuna atake wana upalme ile mana wa mungu. Praise be to God. And hivu upalme wa watoto wa mungu peke yake. Diwa taka urithi. Utarithi kama nani wewe kama wesi mkomu. Wote walio muamini hali wapa uweza. Wote walio hali wapa uweza. Wote walio mpoke hali wapa uweza kuwa. Wapa uweza kuwa. So tunampokea kwa ufahamu mpia. Mungu wabani. 